Եթերում ազատություն թիվի լուրերի թողարկումն է բարի օր։ Հայաստանի վարճապետ նիկոլ պարշինյանի երեկվա հայտարությունների, ինչպես նաև լերնային Հառաբաղում առաջիկա նահագական ընտրությունների ներկակական իրավիճակի մասին կիչ առաջ մամլո ասուլիսի ընթացքում խոսել է արցախի նախկին վարճապետ Աշտոնյա լերնային Հառաբաղի պաշպանության բանակին նախգին հրամանատար Սանվել բաբայանի հետ իր հարաբերություններին հիշեցնենք, որեր առաջ արցախի կենտորնական ընտրական հազնաժողովը ստացել էր բաբայանի նախազերնած տորագրահավակի պ կաղաքացիներին առաջադրվել 2020 թվագանի գարնանը կահանալի կնտրություններին։ Վերջերս մենք տեղեկացանք, որ Հայաստանի ազգային ավետանգության ծառայության պնորենի միջնորդության ձեր և սանվել բաբայանի � որև է պայմանավորվածություն չի եղել, եթե պատահական իմ իմ դուրս գանք այստեղ երկոնքի նստած միանանք մի քան իրոպես ուրությենք, դա չի նշանակում, որ պայմանավորվածություն։ Եկեք ես իմ բոլոր հանդիպումները մենք իվիճակի ենք ինքնորույն այստեղ նստենք, դրա կարիք առաջին էրդ ասեմ չկա, որ Հայաստանի ազգային ավոտանգության ծարոյության պետը գա և մենք երկոսով նստենք, մենք ես էլ հնարավորություն ունեմ Վիտալի բաղաստանյանի հանդիպած կան, վերջերս մի երկան կան, պատահական հանդիպել ենք զրուցել ենք, ասինք են, եթե փողոցում տեսնում ենք, բարևում ենք, եթե սրջանում տեսնում ենք, զրուցում ենք, զրուցում � Հիմա Հայաստանյան մամուլում շատ է գրվում, որ գիտեք արջևում արցախում ընտրություններ են և չի բացանում եսպես ուժային տարբերակը, փողոցային տարբերակը, մենք իմացան, որ կարծես թե նման լուր էր տարածվեցի, դուք բացարում եք, որ տիմ ընտրությունների ժամանակ, խորդարանական ու նախագայական ընտրությունների ժամանակ բրնությունների տարբերակով եսպես գողցել է կգնան։ Մենք թուլ չենք տա, որ Հառաբաղոն բրնություն կիրարվի ընդանուր արմամ, ոչ մի ենք հակական պրոցեսներում, այլ ընդանուր արմամ։ Եթե տեղի ունենում խուլիկանություն, դա դրա իրավապահներ է գնհատական են տալիս, դա ունդուներ, այդպես էլ պետք է լինի միշտ էլ մենք չենք բացարում, որ ծանկացած պահի նման դեպքեր չեն են, բայդ բրնություն կիրարել, անդույլատրելի է, բացարվում է ընդանուր արմամ, և ով որ փորձի կանոնը որենքը խաղթի, պետի պատասանատության Մենք ունենք այնքան ռեսուրս, բավարար ռեսուրս, կամ կցանկություն, որ սեղանի շուրջ մեր բոլոր հարցերի պատասխանները տալու ենք։ Եվ այսօր ես սուզում եմ կոչ անել արցախի բոլոր կաղաքական ուժերին, կաղաքական գործիշներին ուծել սեղանի և բանակցունների շրջանակները։ Սպասում ենք դուք հանրը հավականին պայքար։ Չեմ կարող բացարել, բայց դա ծանգալի չէ։ Եվ դրա համար այսօր ուզում եմ, որ մենք փորձենք կանխել հանրավակային պայքար, ոտև հանրավակային պայք 
կարող վերջնականապես ասել Նիկոլ Փաշինյանը ընդունելի ֆիգուր է Արցախի իշխանությունների եւ հասարակության համար անդառնալով 3 Ստեփանակերտում տեղի ունեցած հանրահավաքին եւ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին եզրակացնում է քաղաքական վելուծաբան Թաթուր Հակոբյանը ակնարկելով Հայաստանի եւ Արցախի միջև սառույցը թերևս դեռ կոտրված չէ։ Մենք կարող ենք ասել որ եւս մեկ քայլ կատարվեց որպիսի հեղափոխությունը հեղափոխական հովերը ավելի հաստատվեն Արցախում բայց ես չեմ օկտագորցի վերջնական բառը ես հիշում եմ հեղափոխությունից անմիջապես հետո երևի 5 6 օր հետո մեկնեցի Արցախ եւ բավական մեծ ռեպորտաժ պատրաստեցի քաղաքական ուժերի ընկալման մասին եւ ես հիմա էլ կասեմ այն ժամանակ էլ չխուսափի չխրտնեցի ասելու որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ Արցախի իշխանական շրջանակներում եւ հասարակության մեջ կա ատելություն։ Հիմա էլ չեմ խոսափում ասել այդ բառը, որտեվ ես դա զգաց, ես դա տեսա։ Հետո գնացի մեկ շաբաթ հետո էլի ռեպորտաժ կազմեցի, այն ժամանակ երբ որ արդեն Փաշինյանը առաջին այցը տիկնոջ հետ տվեց Ստեփանակեն։ Դրանից հետո որոշակի փոփոխություն եղավ, որովհետեւ Արցախյան հասարակության համար, որոնք սովոր չեն, հա, հավանաբար։ Երբ որ Փաշինյանն ու Տիկինը դուրս եկան հրապարակ, մարդկանց հետ սկսեցին շփվել, քայլել, ողջ ունել, ասենք, այդ գերեզմանատանը գրկել հորը կորցրած տղային կամ որթուն կորցրած մորը, սա շատ բան փոխեց իհարկե, բայց էլի վերջնական չէ երբ որտեղի են ունենում մայիսի վերջերին հունիսի սկզբին բակոսահակյանի հրաժարական պահանջող այդ հանրահավաքներ փոփոխությունների պահանջող այն ժամանակ էլ որոշակի ընդունել ընդունել եղավ այսինքն քայլ ար քայլ առաջ է գնում բայց ասել որ նիկոլ փաշինյան ընդունելի ֆիգուր է արցախյան իշխանությունների եւ հասարակության համար վերջնականապես ես չեմ կարող նման բան օկտագորցել ես համոզված եմ եւ գիտեք ինչ կա երեկվա հանրահավաքը եկի կանկեղծ լինեն որ քան էլ մարտաշատ լիներ չէ դա բացարձակապես նման չէր այն հանրահավաքներին որը ունենում են Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում եւ Հայաստանի վայրերում ես չգիտեմ Հայաստանի եւ Հայաստանում որևէ մի հանրահավաք որտեղ մարդկանց բերեն հրապարակ ճիշտ է հավանաբար դուք էլ եք դուք էլ եք նկատել որ կարիք չկա Այն ինչ որ ես տեսնում եի երեք ստեփանակերտում հերոստատեսությամբ ինձ թվում էր որ նաև մարդկանց բերել են եւ նաև հայտարարություններ չի արվել Արայք Հարությունյանը որը նաև հավակնորդներից մեկն է նախագահի Արցախում հստակ հայտարարել որ 10000 մարդ է բերելու եւ զգալի էր որ նաև բերված մարդիկ կային այնպես որ չեմ կարող ասել որ սառույցը վերջնականապես կոտրվեց փաշինյանը ընկալելի դարձավ արցախյան հասարակության համար վերջնականապես դա այդպես չէ դա այդպես չէ որովհետև բավականին լուրջ աշխատանք է տարվել մարդկանց փորձելու համոզել որ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմը եկել են հայ ընտանիքը քանդելու հայ եկեղեցին քանդելու հայ ավանդական արժեքները քանդելու ավելին արցախի հողերը ծախելու եւ ժամանակ կպահանջվի եւ նաեւ գործողություններ որ պիսի արցախյան մեր հանրությունը արցախի հայ մեր հայ հանրությունը իմանա որ այն ինչ որ ասվում է սա զուտ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում եւ հուսանք քաղաքական նպատակներ է հետապնդում Եհակ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին հադրութի շրջանի հյուսիս արևելքում։ Արցախի արտակին գերատեսչության փոխանցման դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի արտակին գործերի նախարարությունը եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախում այսօր մեկնարկում են համահայկական ամառային 7-րդ խաղերը, որոնք մի քանի օր հետո շարունակվեն Հայաստանում։ Մասնակիցներին ուղերց է հղել երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Մեջբերում են մեկ հատված։ Համահայկական խաղերը Հայաստան Արցախ Սփյուրկ Երամիասնությամբ Հայրենիքին Վերստին շահկապվելու բացառիկ հնարավորություն են։ Դրանք ցուտ մարզական միջոցառում չեն, դրանք նաև հանրաճանաչության եւ ինչու չէ, հայրենադարձության հզոր ազդակ են Հայրենիքին կապվելու, Հայրենիքը սիրելու եւ նրան մոտիկից օկտակար լինելու ազդակ։ Մեջբերման ավարտը։ 
Երևան Սևան ճանապարին պայթյունի գործով երեկ անց կալանավորվեց, այդ մասին այսար հաղորդում է կնչական կոմիտեն։ Երևան Սևան մայրուղու 15 էրորդ կիլոմետր հատվածում գտնվող կամրջի տակ նախապես տեղադրվել էր ռազմամթեր ընթացքի ժամանակ մեղադրալներին սպարտում է մինչև 20 արվա ազատազրկում կամ ծմախ ազատազրկում։ Թուրկյայի նախագա հրաջեպ թայի պերդողանը ակնարկել է եպրատ գետից արևեր գնգած տարածքում ռազմական գործողություններ ծավալելու մասին։ Հիշեցնենք, որ թուրկյան առաջին անգամ չէ, որ սկուշացնում է Սիրիայի տարածքում Սիրիայի կրդական ուժերի դեմ, որոնց ահաբեկճական է համարում։ Կրդերը արդեն մտահոգություն են հայտնել։ Սիրիայի հիսիսում տեղակայված կրդերը զգուշացնում են, թուրկյան առաջին իսկ նարավորության դեպքում ռազմական հարցակում կսկսի իրենց դեմ անտեսելով տեղում լարվածությունը թուլացնելու միացյալ նհանգների ճանքերը։ � Երդողանը դաշնակիցների շարկում մարաջինը թվարկելով Հուսաստանին։ Սիմդի դե վրատըն դողսնա երելիաս։ Այս անգամ մենք կմտնենք եպրատի արևելք, մենք այս մասին տեղեկությունը պոխանցել ենք Հուսաստան Արձագանքելով այս հայտարարություններին Սիրիայի հյուսում տեղակայված կրդերի առաջնորդներից ալդարխալիլը վրանսպրեսին ասել է, էրդողանի մտադրությունները շատ լուրջ են, թուրքերը առաջին իսկ նրավորության � տարածքում չի կարողանում լուծել կրդական հարցը, շարունակաբար հայտարարում է, երբ եք չի հանդուրժի կրդերի ամրապնդումը, սահմանակից Սիրիայի տարածքում։ Անկարայի մտահոգությունները պարատելու համար Վաշինգտոն բանակցյուններից հետո մի քանի որ է արդեն թուրկական կողմն անցել է սպարնալիքների կոշտ պահանջներ դնելով Վաշինգտոնի արջև։ Ամերիկան պարտավոր է դաթարեցնել համագործակցյունը կրդերի հետ, երեկ հայտարել է թուրկյ Միջազգային այլ լուրերին ծանդանանք տես աշարով։ Այսօր ճապոնիայում հիրոսիմա կաղաքում հիշատակի տուրք է մատուցվել 1945 թվականի ատոմային հարցակման զոհերի հիշատակին, որը տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։ Արարողությունը սկսվել է առավոցյան 85-15 Որպես ատոմային ռմբահարում վերա պրած միակ երկիր մենք պետք է աշխատենք աշխարը ատոմային զենքից ազատելու համար, դա մեր երկրի առակելությունն է։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նոր դարը լինի խաղաղ և Աշխարում հիմա 14 հազար ատոմային մարտա գլխիքներով զենք կա։ Սինձո ավեն կոչ է արել, որքան հնարավոր է շուտ երկոսություն սկսել ատոմային գերտերությունների ինչպես նաև մյուս երկրների միջը։ 
Պետական հեռուստանկերության հաղորդավարը ընթերցել է Հուսիսային կորյայի արտակին գործերի նախարարության հայտարարությունը ուրասված է, թե ստիպված են նոր ուղի պնդվածել։ Հուլիսի 25-ից հետո սա արդեն չորորդ անգամն է, որ Հուսիսային կորեան հրթիրներ է արցակում։ Հոնկոնգում անցատ երեկո ծուցարարների և ոստիկանության միջև նորից ընդարումներ են տեղի ունեցել։ Կաղաքի կենտրոնում ծուցարարները բարիկատներ են ստեղծել, նրանք ոստիկանների ուղությամբ մոլոտովյան կոգտելներ, այրվող շշեր են նետել, իսկ ոստիկանական ուժերը արցունքավ Որինագիցը ենթադրում է դատական գործերի դեպքում Հոնկոնգի բնակիչների արտահանձնում չինաստանի կենտրոնական իշխանություններին։ Հոնկոնգի բնակիչների կարծիքով պեկինը դա կարող է ոգտագործել կաղաքական Ամանայում Նեկսիկայի սահմանին մոտ գտնվող էլ պասոք հաղաքում մարդիկ շարունակում են հիշատակի տուրկ մատուցել անցած շապատոր այս տեղ տեղի ունեցած զանգվածային սպանության զոհերի հիշատակին։ 아아aus Բավերագրող ռեյսյոր կասպար հարլոևը կլիմայի փոպոխության խնդիրների մասին վիլմ է նկարահանում և ոգոստոսի մեկին արձանագրվել է սարույսների ռեկորդային կանակի հալոցքը։ Դանիայի մետերոլոգիական ինստիտութի Հուրերի հաջորդ հողարկմոնը հետևեք տաստվեց զրոզրույն։